dalam hidup kita. Dia akan selalu menyertai kita. Tosu, seperti ya? judul lagu tim song bulan ini. Jesus, you're my number one. Hmm, iya. Mari kalian sudah hafal semua? Kita nyanyikan sama-sama ya dengan gerakannya.
doa kita Dia mampu menolong kita Dia bagaikan gunung batu yang kuat tempat kita berlindung Mari kita pujikan lagu Hatiku Percaya bersama-sama
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan baca firman-Mu, Tuhan-Tuhan, supaya agar firman yang dijabat hari ini bisa dimengerti dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap kibar haleluya. Amin. Terima kasih adik JC. Shalom adik-adik semua. Adik-adik, kita terus berdoa ya agar kita tetap sehat selalu ya dan kita akan bertemu kembali ya dalam keadaan sehat sehat. Nah adik-adik hari ini kita akan belajar tentang Hanes Tugat. Nah maksud punya apakah adik-adik pernah menceritakan kepada Tuhan soal perasaan kalian? Nah saat kalian sedang merasa senang pernah ya? Nah bagaimana ketika Kalian marah, tertekan, kecewa. Pernah kalian juga menceritakan pada Tuhan? Tuhan sebenarnya menginginkan manusia datang padanya dengan perasaan yang sesungguhnya. Sayangnya banyak orang menyebutkan perasaan-perasaan yang negatif. Nah, Tuhan memang bilang ya pada kita, bersuka citalah senantiasa dalam segala hal. Bagaimana dengan perasaan-perasaan Apakah Tuhan mengambilkannya? Nah adik-adik Tuhan bisa mengubah yang negatif menjadi positif Tuhan bisa menaruh sukacita dalam hati kita Tapi Tuhan tidak pernah meminta kita Untuk mengangkat perasaan-perasaan kita yang sebenarnya Tuhan ini pernah sedih dan marah Jadi kita ini manusia yang memiliki perasaan Dan Tuhan mencintai kita apa adanya, apapun perasaan kita. Nah, hari ini kita melihat beberapa bagian Alkitab khususnya kita puisi, di mana ada beberapa orang yang menyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Yuk kita lihat bagaimana pemasur berkomunikasi pada Tuhan dalam berbagai perasaan yang dialami. Pertama kita buka ya dari kita Masmur Masmur 42 ayat 4 sampai ayatnya yang pertama nah, Adisela akan membacakannya buat kita Masmur 42 ayat 4 sampai 6 Air mataku menjadi makananku siang dan malam Karena sepanjang hari orang berkata padaku Dimana Allahmu inilah yang hendak kuingat Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam keadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gerisai dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terima kasih adik Stella. Adik, kira-kira apa yang terjadi pada pemasmur sehingga dia bisa merasakan hal seperti itu? Ya, pemasmur tahu harapannya hanyalah pada Tuhan saja. Tapi terkadang manusia meragukan imannya. Karena tertekan, ya, makanya dia meragukan imannya. Tuhan seakan jauh ya, dan pemasmur tidak bisa berkata apa-apa pada saat itu. Tapi dia tahu bahwa dia harus tetap memuji Tuhan. Apakah adik-adik pernah mengalami hal seperti itu? Nah, kita akan melihat lagi ya. Kita masmur, masmur 73, ayat 1 sampai ayat 3. Cien akan membacakannya buat. Masmur 73, ayat 1 sampai 3. Masmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, dikit lagi, maka kakiku terpelaset, nyaris aku terkelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Terima kasih adik Chen. 
Tapi kira-kira apa yang terjadi pada pengasuhmu sehingga dia bisa merasa hal seperti itu? Dia merasa kok orang-orang yang jahat kadang terluput dari hukuman. Dia sudah merasa berusaha hidup benar ya. dan seakan itu sia-sia. Perasaan ini mulai menguasai hati. Tapi tetap dia sampaikan pada Tuhan. Kita akan melihat lagi dalam kitab Masmur, ya, Masmur 51 ayatnya yang dosa akan baca. Nah, Masmur 51 ayat 6. Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Aku dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam bersih dalam pem nah, ya, adik-adik kira-kira apa yang terjadi pada pemasmur sehingga dia bisa merasa sedikit lupa mungkin Daud pada waktu itu merasa bersalah malu takut dengan apa yang akan buat perbuatan jika Tuhan mengetahui kesalahannya Dia sudah bersinak dengan Seba nah, Masmur ya, Daud di sini mohon pengampunan Tuhan. Apakah kalian pernah mengalami seperti ini? Nah, adik-adik, banyak orang merasa kita harus memiliki perasaan yang baik-baik saja ketika berbicara Tuhan. Itu salah. Tuhan justru kita. datang padanya dengan segala perasaan kita. Kita bingung, Tuhan ingin Tuhan ingin menenangkan dari kita. Kita senang, Tuhan Jadi, yuk kita tonton video yang satu ini. Hi everybody, my name is Jeremy and this is my niece, Darcy, and my nephew, Keith. And we're here with an object lesson for you, and I'm sure you can tell what it's about. We've got what? Good. And we've got... Bad. And we've got this little arrow in the middle here, right? Now, in life, we have to make decisions. Sometimes we make... Bad decisions. And sometimes we make... Good decisions. And you can see which way is the arrow. Is it facing towards good or bad? Bad. Bad. The arrow is facing towards bad because naturally we make what decisions? Bad. Now, no, we can make good decisions, yeah. mm-hmm. but there's something in us called a sinful nature and we tend to make bad decisions first, usually instinctively, right? Mm-hmm. Like if someone calls you a name or someone takes something that's yours... Mm-hmm. You probably want to hit them or say something mean about them, right? Mm-hmm. That would be a bad, bad decision. decision. So naturally, we want to do more bad decisions. Mm-hmm. But Jesus tells us that he gives us the Holy Spirit. And the Holy Spirit helps us make good decisions, yeah. right? So I've got this jug of water. And this jug of water is going to be the Holy Spirit. Okay? Yeah. And this glass is going to be you, right? So the glass is you. Now, when you ask the Holy Spirit to help us, Jesus says the Holy Spirit will help us and guide us in truth. So when you are filled with the Holy Spirit, God takes our sinful nature, which is aimed towards what? The and makes it... Good Good. Did you see that? Yeah. What made the difference? The Holy Spirit. The Holy Spirit is what turned what was one way into the other way. Nah, adik-adik dari video ini kita bisa melihat Tuhan bisa membuat yang buruk dan menjadi yang baik sebab Dia yang memiliki perasaan dalam Kitab Mazmur 100. 5 ayat 18 ya, 
itu dikatakan Tuhan yang dekat pada setiap orang yang berseru kepada pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan ya, kita lihat Tuhan peduli dengan segala perasaan kita sehingga kita tidak perlu menyembunyikan ekspresikanlah segala perasaan adik-adik yang sebenarnya kepada Tuhan oke adik-adik kita akan berdoa ya kita akan mohon kepada Tuhan ya, agar Tuhan yang menolong kita untuk dapat kita mengekspresikan apapun itu perasaan kita kepada Tuhan mari kita berdoa Tuhan Bapa yang berkata dalam kerajaan surga Tuhan yang selalu baik dan sangat baik kepada kami anak-anak kami bersyukur Tuhan kami boleh bersama-sama belajar Tuhan Tuhan dengan apa yang Tuhan ajarkan untuk kami di hari ini kami mau untuk lebih lagi setia datang kepada mengekspresikan segala perasaan yang kami rasakan Kami dan biar hidup dan kehidupan kami selalu dan senantiasa menyenangkan hatimu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sampai ketemu ya di minggu-minggu yang.